ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ബോംബെ ടോസ്റ്റ് എന്നും പറയും ഇതിന് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്നാക്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാലും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ട കറുകപ്പട്ട പഞ്ചസാര മുക്കാ കപ്പ് പാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇടുവാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പരന്ന ബൗളാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ലാസ്റ്റ് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബൗൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ടയും കൂടി പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുവാണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര അതിനകത്തേക്ക് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് പാലും കൂടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുമിച്ചെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സിനിമൻ പൗഡറും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ സിനിമൻ പൗഡറിന് പകരമായിട്ട് വാനില എസൻസ് ചേർക്കും ചിലരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാനില എസൻസും സിനിമൻ പൗഡറും രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അതപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം സിനിമൻ പൗഡർ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഹണി ആഡ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാം പിള്ളേർക്ക് അതൊരു എന്താ പറയുക കാണാനും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിള്ളേർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മേപ്പൽ സിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിറപ്പുണ്ട് ഹണി പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചെയ്താലും പിള്ളേർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും പിള്ളേർക്കും നല്ല എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ഓപ്ഷനാണ് ഹണി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെയാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ബട്ടർ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ആവശ്യത്തിന് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സോൾട്ടഡ് ബട്ടറോ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറോ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടും പ്രശ്നമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ചല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ബ്രെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നല്ലോണം ഒന്ന് മുരിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫ്രൈ പോലെ ആക്കി എടുക്കണം ചില ആൾക്കാർക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് നല്ലോണം മുരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പം അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ മറിച്ചിടുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചാ ബട്ടറിൻ്റെയും മുട്ടയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി സ്മെല്ല് നല്ലൊരിതാണ് ഇപ്പം അത് ഏകദേശം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഏകദേശം എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മറ്റത് രണ്ടും ആവുന്നുള്ളൂ ഇത് ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ